ഗുഡ് മോർണിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സും ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നിർത്തി പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർത്തിയത് ഇനി എൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ടുഡേസ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിട്ടൺ പോളിസി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി എക്സ്പേർട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ബോഡി വിച്ച് കവറിങ് ദ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് റെക്കഗ്നീഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആ ചെയ്യേണ്ട പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ പോളിസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കൺഫ്യൂസിങ് വാരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് റെഡ്യൂസ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പം എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു യൂണിഫോം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മെത്തേഡാണ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു കാരണം ഇപ്പം എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വേറൊരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ കമ്പനി പ്രിപ്പ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് മറ്റേ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പെട്ടെന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് കൺഫ്യൂസിങ് വാരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് നമുക്കൊരു വിധം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും then describe accounting principles valuation techniques and methods of applying accounting principles idu krithyamayittu parayunnade edokke accounting principles ana nammal follow cheyyanadu valuation technique edana use cheyyanadu ed accounting practices ana ed method of applying accounting practices ana nammal follow cheyyanadu krithyamayittu ee accounting standards specific parayunnade then it close calls for the disclosure of accounting information beyond that is required by law അതായത് കമ്പനി ലോ പ്ര പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതിൽ ഈ ചില ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓപ്പൺ അതല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഏത് പറയണത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറയണത് അതായത് ലോ പറയണേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഏത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേറൊരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇയറിലത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് വേറൊരു ഇയറിലത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് റിസോൾവ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമങ് വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും യൂസേഴ്സും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ പഠിച്ചു അത് അതെന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാർട്ടീസിനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെൻ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് അവർക്കൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് റിസോൾസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്ര
കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്താൽ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മെയിനായിട്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റി അതുപോലെ കമ്പാരിസൺ പർപ്പസ് കമ്പാരിസൺ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അക്കൗണ്ടൻസിനും ഓഡിറ്റേഴ്സിനും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഏത് രീതിയിലൂടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ മേജർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മേ ബിക്കം ഡിഫിക്കൽട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കുറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരും അതുപോലെ ഏതാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒരു കമ്പനിക്ക് സ്യൂട്ട് പോകാൻ പറ്റത് വേറെ കമ്പനിക്ക് വേറെ സ്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ആ ചോയ്സിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും കുറച്ച് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ട് ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും മുറണ്ട നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ സെലക്ഷൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിജിഡ് നോട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ അതുപോലെ അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഒന്നും ഓരോ കമ്പനിക്കും റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് അത് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല അത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മസ്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം അത് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇറ്റ് കെൻ നോട്ട് ഓവർ റൈഡ് ദ ലോ നേരത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജിൽ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ലോ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഏത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ശരിയല്ല ലോയാണ് സുപ്രീം അതോറിറ്റി അത് പറയാൻ അതിനാണ് അത് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതിനെ പറ്റില്ല അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ദ ലീഗൽ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വൺ കൺട്രി ടു അനദർ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് നീർ ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കൺട്രിയിലത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആവണമെന്നില്ല മറ്റൊരു കൺട്രിയിലത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ല ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൺട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫേമും വേറൊരു കൺട്രിയിലുള്ള ഫേമും തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ പോസിബിൾ അല്ല ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് കാരണം ഓരോ കൺട്രികൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും വേറൊരു കൺട്രിയിലെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പോസിബിൾ അല്ല ദെൻ ക്രിയേറ്റ്സ് അഡീഷണൽ അൺനെസസറി വർക്ക്സ് വിച്ച് മേ എഫക്ട് ദ ഫീസ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിറ്റേഴ്സിനായാലും ചെയ്ത് അതുപോലെ അക്കൗണ്ടൻസിനായാലും ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറി റിലേറ്റീവ് ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ അതിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതൽ അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് നോക്കാം റെക്കഗ്നൈസിങ് ദ നീഡ് ടു ഹാർമണൈസ് ദ ഡൈവേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ഇൻ വ്യൂ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ്
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് അതാണ് ശരിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കമ്പനികളും പല രീതിയിൽ ഡൈവേഴ്സ് പോളിസീസും പ്രിൻസിപ്പിൾസുമാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് അതൊന്ന് ഹാർമണൈസ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഒരുപോലെ ആക്കണം പ്ലസ് ഇന്ത്യയിലല്ലാണ്ട് മറ്റ് കൺട്രികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിങ് ഏരിയയിലൊക്കെ പല പല മോഡി മോഡിഫിക്കേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഐ സി എ ഐ എന്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എ ഐ എസ് പി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ദ പ്രിലിമിനറി ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ്സ് വിച്ച് ടേക്ക് അപ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ സബ്ജെക്ട് അസൈൻ ടു ദം ഇതാണ് ഇനിയാണ് നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം അവർ എന്തുണ്ടാക്കണം ഒരു പ്രിലിമിനറി ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അത് പഠിക്കാനായിട്ടൊരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ഫോം ആദ്യം ഫോം ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും ടേക്ക് അപ്പ് സ്പെസിഫിക് സബ്ജെക്ട് അസൈൻ ടു ദം അവരോട് ഇന്ന ഇന്നതാണ് ഇന്ന റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രിലിമിനറി ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കും ദീസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ബൈ എ ഐ എസ് ബി ആൻഡ് സെൻഡ് ടു വേരിയസ് ഔട്ട്സൈഡ് ബോഡീസ് ലൈക്ക് ഐ സി എ ഐ എഫ് ഐ സി സി ഐ സി എൽ ബി സി ബി ഡി ടി എക്സെട്ര എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോ എ ഐ എസ് ബി റിസീവ് ചെയ്ത് അതൊരു ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസിക്ക് വെരിഫിക്കേഷന് കൊടുക്കും കുറേ ഏജൻസികളുടെ പേര് പറയുന്നത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസിക്ക് കൊടുക്കും ലൈക്ക് ഐ സി എ എ ഐ എഫ് ഐ സി സി ഐ സി എൽ ബി സി ബി ഡി ടി എക്സെട്ര പല പല ഏജൻസികളാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കും ദെൻ ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദയർ വ്യൂസ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് വാസ് ഇഷ്യൂഡ് ആസ് എൻ എക്സ്പ്ലോഷർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫോർ കമൻസ് ബൈ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഐ സി ഐ ഐ എൻ്റെ ദ പബ്ലിക് അറ്റ് ലാർജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബോഡി എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡിക്ക് കൊടുത്ത് അവരുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അവരിപ്പോൾ ഈ പ്രിലിമിനറി ഡ്രാഫ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ പറയും ചേഞ്ചസ് പറയും ആ ചേഞ്ചസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പ്രിലിമിനറി ഡ്രാഫ്റ്റിന് എന്താക്കും എക്സ്പ്ലോഷർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് ആദ്യം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് എന്തുണ്ടാക്കി പ്രിലിമിനറി ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസിയെ കൊടുത്തു ആ ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസി റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പ്രിലിമിനറി ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി എക്സ്പ്ലോഷർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി ദെൻ ഈ എക്സ്പ്ലോഷർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആർക്ക് കൊടുക്കും വീണ്ടും ഐ സി ഐ എൻ മെമ്പേഴ്സിനും കൊടുക്കും പ്ലസ് പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിനും കൊടുക്കും പബ്ലിക്കിലെ കുറച്ച് പേർക്കും കൊടുക്കും ദെൻ ദ കമൻസ് ഓൺ ദ ഇ ഡി ഇ ഡി മീൻസ് എക്സ്പ്ലോഷർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ബൈ ദി എ ഐ എസ് ബി ആൻഡ് എ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് സബ്മിറ്റഡ് ടു ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് ദി ഐ ഐ സി എ ഐ ഫോർ ഇറ്റ്സ് അപ്രൂവൽ ആൻഡ് ദർ ആഫ്റ്റർ ഇഷ്യൂഡ് ആസ് ഡെഫിനറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെ ഈ പബ്ലിക്കിനും അതുപോലെ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഐ സി എനും കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റും ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഐ എസ് പി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതാർക്ക് കൊടുക്കും കൗൺസിൽ ഓഫ് ദി ഐ സി ഐ ഐക്ക് കൊടുത്ത് അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ അതെന്തായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സമ്മ പേര് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കണോ ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് അവരോട് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറയണം പ്രിലിമിനറി ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയണം ദെൻ ഈ പ്രിലിമിനറി ഡ്രാഫ്റ്റ് ആർക്ക് കൊടുക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡീസിന് കൊടുത്ത് അവരോട് വെരിഫിക്ക വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയും ദെൻ അവരുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കണം ഒരു ഇ ഡി ദാറ്റ് ഈസ
stating how a particular type of transactions and other events should be reflected in the financial statement. Now, the accounting standards for the international accounting standards is all set of standards stating how a particular type of transaction and other events should be reflected in the financial statement. Or uh, transactions so, in the financial statement in the reflect the change present the change in the state in the document in the standard in the international accounting standards IIS. In the past, IAS were issued by the Board of International Accounting Standards Committee. IASC, another committee and another International Accounting Standards Committee. Since 2001, the new set of standards have been known as IFRS, that is International Financial Reporting Standards was introduced. Many countries having their own accounting standards wanted to harmonize with the International Accounting Standards. That is the globalization. The pole increase in the e-commerce. The one the road would it and then day business transactions okay outside the borders side to mark or take your business one nodding at the number of business foreign countries in the nodding at the pole foreign pala company and number in the lemon nodding. Up our follow chain accounting system where a number of follow chain accounting system where up other family or mismatch one another one down and number in the developer the international financial reporting standards introduced chain though many countries having their own accounting standards. Wanted to harmonize with the international accounting standards. Our in the chain of foreign countries, or the Indian countries, or companies, or okay, in the follow chain of international accounting standards follow chain. And then by 1990s, harmonization was replaced by convergence. Convergence means the development of a unified set of high quality international accounting standards used in all major capital markets. Upon 1990s, Lord of Kudita, Ellavurkum common item or accounting standards, one upon either company, either country, little company, Ayalum, Alla company will come or a format than or a standard in a follow chain. Up our number of company, illa for accounts to compare and a number covered a company accounts to compare and a I accounts to prepare and a okay, or you easiness out of one other than the development of a unified set of high quality international accounting standards, unified in a chalo or report. All countries will use follow chain accounting standards. So, report that a unified set of high quality international accounting standards used in all major capital market. Or to make a company called country called them capital market. Le, this accounting system mana follow chey thoda. Adu konde thena namuk accounts maintain chey. An Indian company ek orta, foreign company ek orta. Aedu company le accounts ayala namuk or a format le chey na do konde namuk kum. All agar kum adha benefit ayta mar. Adha na ya far sender yo entry. Point on the Variana material, globalization of the polar increase in e commerce and online uh, transact e commerce and chale online business. Other commerce is a good eat and Namakur standardized and uniform format telling a procedure accounting policy there. Avisham, I knew in it and I'm going to introduce it to the IFRS. Introduce it. Need for convergence towards global standards. Convergence refers to a goal of establishing a single set of accounting standards that will be used internationally. Convergence it is a goal of establishing a single set of accounting standards that will be used in internationally. International light or a single set of standards, accounting standards, that is established in a goal of convergence. It is essential to have a single globally accepted financial reporting system due to globalization and development of e-commerce. Globalization, globalization, we have a business and we have a business. That is the online business increase. We have a globally and internationally accepted accounting standards requirement. The use of different accounting framework and standards in different countries create confusions for the uses of the financial statement. In a Oro country, Karam Oro separate separate accounting standards follow chain for other users in a financial statement use a chain and the beneficiaries in a confusion, sir. Kudi Kudi one can another pan on the Oro country, Oro pattern and a standard follow chain for 
അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇസ് നെസസറി ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അതൊരു യൂസർ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ കൺട്രികളിലുള്ള അവർ ഓരോ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ കൂടും അവർക്ക് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ നീഡ് ഫോർ എ സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബലി ആക്സെപ്റ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഹാസ് പ്രൊമോട്ട് പ്രോമോട്ടഡ് മെനി കൺട്രീസ് ടു പേഴ്സ്യൂ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് നാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വിത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇതൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓരോ കൺട്രികളും അവരവരായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവരുടെ യൂസേഴ്സിന് ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്കും തോന്നിത്തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ നാഷണൽ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് പകരം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരും എല്ലാവരും എന്ന ഒരു എന്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോളോ ചെയ്തു അതാണ് നീഡ് ഫോർ കൺവേർജൻസ് ടുവേഴ്സ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഓരോ കൺട്രിക്കും ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവില്ല വേറൊരു കൺട്രി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ആ കൺട്രിയിൽ പോയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ആ കൺട്രി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ നല്ല വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സിന് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ യൂസേഴ്സിന് അത് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു അത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ഈ നാഷണൽ വൈഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് പകരം എന്ത് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അത് തന്നെയാണ് ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ കൺവെർജൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു